കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലവ് ജിഹാദ് തടയാൻ സമഗ്ര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കർശന നിർദ്ദേശം പോയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വിവാഹങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ കണക്ക് എടുക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളും എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളും സംയുക്തമായി നീങ്ങാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അതിശക്തമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ന്റെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകളെ പരിചയമാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഐ എസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ആക്രമണ പദ്ധതികളിൽ പ്രതിരോധ പദ്ധതികളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മറയാക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദേശങ്ങളിലടക്കം ഐ എസിനുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ പരിചയമാക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പരിചയമാക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മലയാളി സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ആ അർത്ഥത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദുകളുടെ എണ്ണം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തൽ വരുന്നത് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷവും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ അവർക്ക് നേരെ എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുക അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പുതുതായി അതിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അടിയുറച്ചുണ്ടായിരിക്കും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംയോജിതമായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒക്കെ കോർഡിനേഷനോട് കൂടിയാണ് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഫോക്കസ് പ്രത്യേക ഫോക്കസ് കേരളമാകുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഐ എസിന്റെ ലക്ഷ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം കേരളമാകുമ്പോൾ അവിടെ ലവ് ജിഹാദിൽ കൂടെ പെൺകുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ചതിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഐ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരെ മറയാക്കുന്നു അത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമല്ല ഇങ്ങനത്തെ രീതി കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിഗതികളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി നടക്കുന്നു എന്ന സൂചന ലഭിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സബ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുത ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ആ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അതോടൊപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം അയാളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായി ഒരു രഹസ്യ അന്വേഷണ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതി ആണെങ്കിൽ അത് നിയമ നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കുക അല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സാമൂഹ്യപരമായ രീതിയിലാണ് ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സിൽ കൂടി ഇടപെടൽ നടത്തുക എന്നുള്ള വലിയ കാര്യക്ഷമമായ രീതിക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേരളം കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ ഏതു വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ശക്തമായ നടപടികളുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾ ആ അപേക്ഷകളുടെ പൂർണ്ണ വിവരം രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിലേക്കും പോകും അതിന് പ്രത്യേക ഓഫീസർമാരെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും മുഴുവൻ പശ്ചാത്തലവും അരിച്ചു പറക്കുന്നു ഇത് സമകാലീനമായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംശയാസ്പദമായി പോകേ കാണേണ്ട കേസുകളുടെ കണക്കെടുപ്പും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കേരളത്തിന്റെ ലവ് ജിഹാദ് ആ ലവ് ജിഹാദിലൂടെ പെൺകുട്
വക്താക്കളായി മാറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപ്രേക്ഷ്യം അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ പരിപ്രേക്ഷ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടേക്ക് ആധുനികതയുടെ വക്താക്കളായി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മാറ്റുക കൂടുതലും ഇത്തരി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരകളാകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സമഗ്ര പദ്ധതി കൂടെ വരുമ്പോൾ കേരളം സെന്റർ ഫോക്കസ് ആകുന്നു നിലവിൽ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വിവാഹങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിവരവും ശേഖരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള സംശയാസ്പദമായ വിവാഹങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിവരവും ശേഖരിക്കുന്നു